Mic test. Okay, for this video, we will answer three problems. The first problem is uh, asking for the heat required when 10,000 kilograms of calcium carbonate is heated at atmospheric pressure from 50 to 880 degrees Celsius. <clears throat> okay. So, ano yung given dito sa problem? Uh, calcium carbonate. Initial temperature 50 degrees Celsius to final temperature 880 degrees Celsius. And then, new problem. Yung pressure during this time na nag change in temperature siya is constant at atmospheric pressure. Uh, ha? So, ano yung pwede natin gamitin na equation pag ganon? We can use yung equation na hindi, sinabi ba na ano siya? Let's assume na uh, it's behaving as a night. Saka. Buksan natin muna yung uh, mga C. Okay, appendix yun, heat capacities for solids. Heat capacities, di ba? For solid, yan, calcium carbonate. Yan. So, pwede natin gamitin yun. Cp at, Cp over R, ito. A, B, at saka yung D na constant. Okay? So, ano ibig sabihin pag 10 to the 3, ito, nasa column ng table. Pag pinresent siya na 10 to the 3, ibig sabihin, itong value na to ay 10 to the negative 3. Pag naman nakapresent siya na 10 to the minus 5, ang value dito ay 10 to the 5, yung totoong value. So, ito yung kailangan natin yung sa calcium carbonate. Lakihan ko ng konti. Yan. Calcium carbonate. Yung nasa second row. Uh, huh? So, before that, ito muna yung working equation natin. Okay? Uh, ano yung working equation natin? Delta H is CPDT from T1 to T2. Okay? Uh, and then, alam natin yung DT, ba? Kasi, uh, yun yung temperature final minus temperature initial. Yung CP yung ano natin. Kukunin natin yan do sa equation. Gagamitin natin tong equation na to. So, if Cp over R equal to A plus B T plus DT to the negative 2, itranspose natin yung R sa kabilang side para Cp lang yung nasa left side ng equation. So, in fact, ano siya, R times times uh, yung equation na A plus BT plus DT to the negative 2. Yan yung CP. And then, times DT. Okay? From T1 to, integrated from T1 to T2. Nakuha ba? Ulit, kasi yung CP over R, according sa reference natin, ito yung equation niya. Tinanspose lang yung R sa kabilang side ng equation. Para maging CP lang. Okay? Ang gagamitin natin ngayon na R, tingnan muna natin kung ano yung sinabi dito. Kung meron siyang, ano, uh, may sinabi ba na gamitin na R? Hmm... Parang wala naman. Pero, 
Kelvin dapat yung temperature na gagamitin. And applicable lang siya up to Tmax. Tingnan natin kung ano yung Tmax ng calcium carbonate. 1,200. Buti na lang yung given sa problem, 880 degrees Celsius. Eh, Kelvin nga pala to. So, minus natin. Ay. Ilang, yung 880 na lang. Plus. Ay, abot pa siya. Magagamit pa natin yung equation nito. So, kunin natin yung mga constant substitute natin dito sa equation. Yung una muna pala yung R pala. So, isulat na natin. 8.314 joules per mole Kelvin times yung A. Ano ba yung A sa table? 12.5 0.572 plus yung B. Ano ba yung B sa table? 2.637. Ayan. Times 10, hindi to the 3 ha, to the negative 3 siya. Plus yung D sa table ay negative 3.5 1, 2, times 10 to the 5 siya. Ah, oops, may nalimutan tayo. Times temperature pa to. Ito naman, times temperature is 2, negative 2. Times D, T. Kung hindi na kasha. Ah, basta may DT dyan sa dulo. Teka. <laughs> hindi na kasha. Nakihan dapat. Times D, T. Ayan. Uh, pwede nyo gamitin, uh, yung T1 natin, ang simula is 300, kasi 50 degrees Celsius, eh, convert to Kelvin. 323.15 Kelvin, yung T2 ay 880, so 1153.15. Point 15. Ayan. At this point, pwede nyo i-shortcut na. Pwede nyo gamitin yung integration ng calculator or pwede kayo mag-manual para practice na din. Ang makasolve na answer ay um, 9 so, Ang makasancel out nga pala yung temperature dyan. Okay, kasi ang um, delta H mo ay joules per mole lang. So, ang masasolve dyan ay 94,409 joules per mole. Pero yan na ba yung answer? Hindi pa yan yung answer kasi do sa problem may binigay na amount 10,000 kilograms daw yung calcium carbonate. Ah, uh, ibig sabihin, pwede natin matanggal yung moles. Pwedeng purely energy lang siya, hindi siya, specific, hindi siya molar na enthalpy. Yeah. Ah, uh, huh? So, by the way, di ba pag constant pressure, yung Q mo ay equal sa delta H. Kaya natin actually ginamit tong equation na yan. Uh, calculate, igawin natin in terms of, ano, joules lang. Uh, yung 94409 joules per mole, multiply natin ang number of moles. So, hindi natin alam, pero alam natin na 10,000 kilograms. So, paano yung gagawin? Di ba? Uh, i-divide natin no molar mass which is for calcium carbonate ano siya 
100.1 kilogram is 1 kilomole. Yan. Ano lang, research nyo lang or kung alam nyo yung uh, molar mass ng calcium at saka ng yung mga elements doon, solve nyo na lang yung molar mass. And then, convert the kilomoles to moles. So, ang masasolve nyo dito ay uh, actually, mal medyo malaki siya. Kaya magiging kilojoules na. It's around times 10 to the 6. So, ko nga muna. 9,440,9 times 10,000 times 1,000 divided by 100.1. Oh, nga. Ano na siya? Divided by 1,000. Kilojoules siya. Kilojoules. Okay? So, yan yung heat transferred. Ah, uh, para erase yung temperature ng calcium carbonate to 880 degrees Celsius. Ano yung mga ginamit nating data ulit? Ito ay table sa Vannes. Ayan. Galing yan sa Vannes. Gusto ko rin ipakita na may conversion factor dito. Kasi ito yung table ng ah uh, table ng yung mga ano, critical temperature, critical pressure, ito yung eccentric factor. Yan, dyan din yung makukuha. Okay. Next problem. For a steady flow through a heat exchanger at approximately atmospheric pressure, what is the final temperature when heating the amount of 800 kilodoles is added to 10 moles of ethylene? Initially, at 200. Uh, sige, ano na lang muna to. Next problem. Medyo mahaba na eh. 